Hello mga Katon Finds, kamusta po kayo? Ako po ulit ito, si Kuya Ton. At ito, ang aking nahanap na ibagi sa inyo ngayon. Unboxing ng cooling rack, 18 by 13 inches, at nitong 32 liters thermal delivery bag, or ng insulated food delivery bag. So ito pong cooling rack ay isang baking tool or baking material na kakailanganin natin dito sa ating thermal delivery bag. I-mount po natin or i-attach natin sa ating bike. So, buksan na po natin ito. Cooling rack. Four hundred fifty by three hundred fourteen millimeter. Sunod na natin itong thermal delivery bag. Or insulated food delivery bag. Ito yung kanyang supporting frame or skeleton niya. I-assemble po natin ito maya maya. Ito po siya. Ito yung thermal bag mismo. Tawag dito ang divider niya or partition. Base plate. corrugated parang karton siya pero mas magandang klase plastic plastic ata ito so ito po yung kanyang sukat internal pag nilagay na po natin ito sa ilalim yun po Nasa 25 centimeter. Ito naman. 37 and a half centimeters. So, ito na po yung bag. Ang purpose ko nito ay patatagalin nga yung temperature ng pagkain dito sa loob pag bago mo may deliver sa patutunguhan niya yan dito pwede kang magsuksok ng mga alan ng 
menu or ng iyong deliver dito or brand name or pangalan ng iyong shop wala siyang extra compartments dito sa may mga gilid maliban lang doon sa pinaglalagyan ng uh, dito menu or brand name sa gilid wala so tingin kanya mga laman Try natin buuin. hard plastic po ito. Ito naman. Sana hindi maging brito dito kasi ito yung kadalasang mga weakness na itong mga frames. Okay, so yan, nabuo na natin yung frame or yung kanyang skeleton. Ngayon, ilagay naman natin doon sa loob mismo ng bag. Okay. So yan po yung kanyang dating. Lagay natin yung base plate. Ito ba naman itong camera natin? Mga sayo lagi. So, dapat po pala unahin natin ilagay yung base plate bago yung kanyang skeleton. Dahil mas, mas mahaba ang base plate. Okay. Dito natin. Ito ba naman yung base plate? Ito ba naman natin yung skeleton o yung kanyang frame? Tsaka natin lagay itong base plate. Ayan. Ito yung kanyang frame. Okay, ito yung mga nasa gilid niya, yung kanyang flat. Para maging stable yung kanyang topic. Tapos kaya dito ang sapling nito. Okay, nakikita nyo itong divider o kaya yung partition na ilagay ko ng maayos nang nakalagay din yung frame. Kasi mas ano pala yung height niya, mas may click kaysa dito sa frame kaya papasok siya dito sa ilalim ng frame hanggang sa may dulo. So, okay na okay lang. So, ilalagay natin itong magkain na to dito sa loob. Tsaka ito. Tsaka itong box na maliit. 
itong box, ang sukat ay 8 and a half inches by almost 6 Okay, so ipapahiga natin yun. Halimbawa, pagkain ito or lunch, pang lunch, pack lunch, halimbawa. So, ganitong size yun. Okay, ganyan yun sa sa loob. Nagdagan pa natin. Itong mga ilalagay ko, for reference lang po ito. Okay, yan po. Yan yung dating. So, ikakabit ko to sa aking bike. At titignan natin kung ano yung kanyang dating doon. Okay. Ito yung cooling rack na ilalagay papasok ko or iimamot natin dito sa atin. Bike sa likod. Dito natin ngayon ipapatong yung thermal bag. So ito yung thermal bag kaso ay himbawa yan. Napaka napakalaki ng excess ng ating cooling rack. So magiging sagabal yan. Kung ikakat naman natin, sayang kasi makapal yung kanyang mga bagal sa edges. So, kung ikakat natin to, limbawa dito, mga sasayang na yan. So, gagawa tayo ng paraan or hanap tayo ng ibang rack na pwede dito nakakasya sa ating thermal bag. Okay. Dahil sa sobrang lapad nitong rack natin na pang suporta doon sa thermal bag. Kaya tinanggal ko yung magkabila ang side na sobra. Sayang itong part na to kasi makapal. Ang gandang suporta sana kaso lang. Masyadong malapad, delikado rin. Kasi baka mag masagi tayo dahil dito lang sa part na to. Pag nagbabike tayo. Kaya tinanggal ko para mas maging ano siya. Um, mas maging sexy or pumayat ng konti yung kanyang sukat. Yan. Ayan, kakabit ko na dito sa may. Dito. Nalagyan ko siya ng cable tie. Fix ko siya. Tsaka ko ilalagay yung thermal bag. So, saglit lang po. At meron tayong special delivery. Yun. Yun yun. May ngumingiti-ngiti pa. Thank you. Okay. So yun po mga Katon Finds, kung nagustuhan ninyo itong video ay pakilike na lang po and subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe and pindot-pindot the bell icon para matunugan ninyo ang mga susunod pang videos. Katon Finds po, thank you and God bless.